வணக்கம் நேர்களே மற்றும் நிகழ்ச்சியோடு சந்திக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் தற்போது புதிய ஒரு அரசியல் யாப்பினை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக இலங்கையினுடைய பாராளுமன்றம் கன்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அதாவது அரசியலமைப்பு சபையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை அரசாங்கம் இப்போது புதிய ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதற்காக இப்போது கலந்துராடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது நாடாராவிய ரீதியில் வடக்கிலும் சரி கிழக்கிலும் சரி தெற்கிலும் பகுதி சரி மக்கள் மத்தியில் இந்த தமது அரசியல் அமைப்பில் உள்ளடக்கப்பட்டு வட வேண்டிய விடயங்கள் குறித்து அவர்கள் இப்போது கலந்துராடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக புதிய அரசாங்கம் அல்லது புதிய அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக இலங்கை மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்ன அதிலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அல்லது இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக அடையப்பட முயற்சிக்கப்படும் விடயங்கள் என்னென்ன தமிழர்களுடைய உரிமைகளை பொறுத்த வரையில் அவர்களுடைய உரிமைகள் அந்த புதிய அரசியல் யாப்பில் உள்வாங்கப்படுமா அல்லது தொடர்ந்தும் அந்த அதாவது எதிர்ச்சி அதிகாரம் உள்ள அந்த பாராளுமன்றத்திற்கும் அல்லது அந்த ஜனாதிபதியினுடைய அந்த ஆளுமைக்கும் இடையில் அது உள் அடிபட்டு மக்களுடைய உரிமைகள் மறுக்கப்படுமா என்பது தொடர்பாக கலந்துரை அடலாம் என்று நினைக்கிறேன் நிலைய கலையத்துக்கு ஒரு விசேட விருந்தினரை அழைத்திருக்கிறோம் கலாநிதி ஜெயம்பதி விக்ரமட்டன் அவர்கள் இலங்கை பாராளுமன்றத்தினுடைய தேசிய நாடாளுமன்ற தேசிய பட்டியல் நாடாளுமன்ற ஒரு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய அவர் லங்கா சம சமாஜ கட்சியினுடைய பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை கொண்ட க பகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை இருக்கக்கூடிய மிக சொற்ப அரசியலமைப்பு நிபுணர்களில் சட்டத்துறை வல்லுநர்களில் இவர் மிக முக்கியமானவர் தற்போது ஜனாதிபதியினுடைய ஆலோசகராக இவர் கடம் கடமையாற்றி வருகிறார் அது மட்டுமில்ல தற்போது அந்த நாடாளுமன்றத்தை அரசியலமைப்பு சபையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த அரசியலமைப்பு குழுவினுடைய அங்கத்தவராக அவர் செயற்பட்டு வருகிறார் ஆகவே இலங்கையில் தற்போது புதிய அரசியல் அமைப்பு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் தொடர்பாக அவருடன் நாம் இன்று கலந்துரையாட இருக்கிறோம் டாக்டர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டாக்டர் யூ ஆர் யூ ஆர் ஹியர் இன் யூகே அண்ட் யூஆர் மெம்பர் ஆஃப் தி ஸ்டியரிங் கமிட்டி ஆஃப் தி கன்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வை ஆர் யூ ஹியர் இன் யூகே ஐ ஆம் ஹியர் அட் த இன்விடேஷன் ஆஃப் தி நான் ரெசிடென்ட் தமிழ்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் Uh, representing people from various political formations and people also people who are not affiliated politically but uh, who who have an interest in finding uh, a peaceful constitutional settlement of the ethnic uh, issue in sri lanka and i am here to meet tamil groups which are supportive of a political solution and i have already met some of them and i am very encouraged uh, Uh, that they are very interested in finding a solution and also they are very kind of flexible right i think uh, what is important today is to have a consensus document we are not making the best constitution in the world we are neither b- making the best constitution for sri lanka we are ma- trying to make the constitution which is the best in the circumstances because we have to get a two thirds majority in parliament and approval by the people at referendum so it will have to be finally a compromise document so we have to do our best so what, what, what do you hear from them what do they what do they mean demand what do they really want i think from, I, the diaspora group? from the diaspora what i find is that they what they want they are all for a, a constitutional settlement nobody has talked to me about a separate a a separate state for example no they are not uh, they what they want is uh, devolution genuine devolution Uh, an, a genuine opportunity to deal with uh, local uh, affairs on the principle of subsidiarity which says that what can be done at the lower level should be so done uh, given powers given to the uh, lower levels but at the same time they are concerned with uh, the 28 years of devolution we have had because in their experiences successive governments have been uh, virtually uh, taking back powers were to use a phrase that i have written or used in earlier writing 
uh, used uh, practically uh, literally used every full stop and comma in the 13th <laughs> amendment to take back powers Absolutely. so they are very concerned uh, to ensure that such things will not happen in the future uh, for instance and also also some safeguards for powers that are given so that they cannot be taken back in a, by for by a future constitutional amendment not that is going to happen i don't think it will the international uh, the, the issue with the indian factor and all that will not allow that but still natural majority people want constitutional safeguards so i understand their concerns about this did they say anything about this, specifically about the self rule self determination and the merger of the northeast did they any, were there any specific demands yeah, what is that you hear from the, the what is programs? what is self determination self determination has two aspects one it can be external self determination which means secession separate country nobody is asking for it in what is internal self determination to for different peoples to have a share of state power internally that is all what they want and that is the whole that is the whole, the whole idea of devolution is to take governance close to the closer to the people especially in the in the case of the north and also in the east because their uh, north is dominated by um, the majorities at the time it's naturally for them to have a share of uh, government so that is what is called internal self determination the question of external self determination only arises if a country if in a country uh, that is that is not permitted if 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 the right to participation in governance government is not permitted only these issues come up so that issue will not come up in sri lanka because you already provincial councils provide for the basic framework with whatever with whatever weaknesses it has so we have to now improve on that so i i, I have there there i have not heard uh, the anybody asking for the right to secession i'm very happy with that i think they understand the realities of politics of the merger yes i think they are interested they naturally tamils in the north are interested in in having a merger but i don't know about the tamils in the east i mean i have heard different stories i, I for example I, i know that in certain areas the tamils of the east would like the east to be separate right and the demography of that east has also changed don't forget that the muslims have become the uh, the largest community they, and there are single colonization colonization uh, whether whether is a state called aided colonization that is a matter of history but now you have and nearly 70% of uh, non tamils right so whatever i am i am i am not against mergers in in principle uh, what i say that must be done if at all with the consent of the people if if the central province wants to uh, merge with the uva province i have no problem but provided the people, people of those uh, uh, provinces agree so like that there must be a uniform principle for all the whole country Uh, but i think it is important for to have struct- structures in place for in the new constitution for adjoining provinces to work together for example again the no- in the north and east on some issues there will be commonalities uh, the east will have com- uh, common issues with the uva province and even the central province regarding water management all issues in the ncp the mahavali runs through the central eastern and uh, north central so there may be there may be issues on issues relating to fisheries a number of provinces are involved they should be able to work together so you can have we must have we must facilitate through the constitution uh, for work provincial councils to work together but but uh, is it the problem with the constitution or the problem with the implementation if you see most of the people in the north is or the, the political leader they don't like it they say they said the amendment is not enough tibra poku enbadu nam endha konathil irundhu paarkindrom enbadai ottadu enbadai ellorkum theriyum emmai porutha varai migavum sadharana karuthu vari veliyidalaga ulla indha aavanam tekkil palarai peyaatta vaada veithulladu mudalamachirai kaidu seiya vendum endru korugindrathu oru katchi oru pirachaniyai theerka vendum endral mudalil பிரச்சனையின் சகல பரிமாணங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவு பூர்வமாக அதனை அணுக வேண்டும் உணர்ச்சி பூர்வமாக அணுகுவதால் பிரச்சனைகள் மேலும் வலுவடைவன நாங்கள் எங்கள் ஆவணத்தில் கூறியிருக்கும் விடயங்கள் எவையும் புதியவை அல்ல 
காலஞ்சென்ற தந்தை செல்வா போன்றவர்கள் கூறியதையே நாங்கள் இங்கு வலியுறுத்தியுள்ளோம் பிரிவினைக்கு எதிர்மாறான ஒரு கருத்தையே முன்வைத்துள்ளோம் நாட்டினுள் அதிகார அலகுகளை உண்டாக்குவது அந்தந்த மக்கள் கூட்டங்கள் தத்தமது இடங்களில் தங்கள் விடயங்களை தாங்களே கையேற்று நிர்வகிக்கவே இதுதான் ஜனநாயகம் அண்மையில் திரு தினேஷ் குணவார்தன் அவர்கள் கூறிய ஒரு கூட்டுக்கு சிங்களத்திலும் தமிழிலும் பதில் அளித்திருந்தேன் சமஷ்டி என்ற கருத்தை ஏதோ ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு கருத்தாக அவர் கூறியமையினால் அவருக்கு சமஷ்டி என்பதற்கான ஒரு சிறிய உதாரணத்தை கொடுத்திருந்தேன் திரு பிலிப் குணவார்தனவின் பாரம்பரிய வீட்டில் இந்திக்க தினேஷ் போன்ற பிள்ளைகள் வளர்ந்து வந்திருப்பார்கள் அவர்கள் திருமணம் செய்த பின்னரும் அதே பாரம்பரிய வீட்டில் இருப்பது சரியில்லை என்று குறித்த பாரம்பரிய வீட்டுக்காணியில் தனி வீடுகள் கட்டி கொடுத்து சகோதரர்களில் ஒருவரான திரு தினேஷ் அவர்களை தமது குடும்பத்துடன் அங்கொரு வீட்டில் குடியேற விடுகின்றார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதனை பிரித்து பிரிந்து செல்வதாக எவரும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஒரே பாரம்பரிய வீட்டில் தாய் தந்தையருடன் பிள்ளைகள் சுதந்திரமாய் வாழ்வதை எவரும் வரவேற்பார்களே ஒழிய அதை பிரிவினை என்று கூற மாட்டார்கள் சமஷ்டியும் அவ்வாறுதான் நாட்டை பிரிக்காது நாம் தனித்து வாழும் அதே நேரம் சகல மக்களுடனும் சேர்ந்து வாழ நாம் ஆசைப்படுகின்றோம் அதனை வலியுறுத்தித்தான் எமது வரவை நாம் யாத்திருக்கின்றோம் நாம் பிரிந்து செல்ல விரும்பாது ஒருங்கிணைந்து வாழ முன் வந்துள்ளமையால் சிங்கள மக்கள் எங்களுக்கு சகல ஒளி ஒத்துழைப்பையும் இசைவையும் நல்க வேண்டும் பண்டார் நாயக்க செல்வநாயகம் ஒப்பந்தம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் இன்று கூட அன்று போல் எம்ஏ முதல் உதாரணமாக சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள் எடுத்து காட்டி இருப்பார்கள் லீக்வான் யூ அவர்கள் தான் சிங்கப்பூரை இலங்கை போல் மாற்றுவேன் என்று அன்று சூளுரை உரைத்திருந்தார் இன்று இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் நழுவவிட்டால் இந்த நாடு சீரழிந்து போகும் சின்னா பின்னமாகிவிடும் இது வெறும் வாய்ச்சொல் அல்ல எந்த ஒரு இனமும் தொடர்ந்து அடிமைப்பட்டிருக்க விரும்ப மாட்டாது யார் இல்லை என்று நாங்கள் என்றாலும் நாங்கள் இன்று ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இராணுவத்தினரின் மேலாண்மையின் கீழ்தான் வாழ்கின்றோம் இந்தியாவின் அனுசரணையினால் வடமாகாண சபை என்று ஒன்று கிடைத்தாலும் எம்மால் எம்மை செவ்வனே ஆள சட்டம் இடம் கொடுக்கவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தம் எனவே எமது மொழி எமது இடங்கள் மதங்கள் கலாச்சார பின்னணி என்பன மற்றையோரால் சூறையாடப்படாமல் அவற்றை பாதுகாத்து சுமூகமாக எல்லோருடனும் சகஜ வாழ்வு வாழக்கூடிய விதத்திலேயே எமது வரைவை முன்வைத்துள்ளோம் நாட்டிலே அதிகார பகிர்வு என்பது ஒரு புதிய விடயம் அல்ல இது இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்து ஒரு கட்ட காலத்துக்குள்ளேயே கூறப்பட்டது அதற்கான காரணம் சுதந்திரத்திலே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே வெறும் பெரும்பான்மை வாக்குகளினாலே தீர்மானங்கள் எடுக்கின்ற ஒரு முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காரணத்தினாலே இந்த நாட்டிலே வாழுகிற ஒரு குறித்த மக்களுடைய வாக்குரிமை அவர்களுடைய பிரஜா உரிமையே பறிக்கப்பட்டது அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் இந்த நாட்டிலே நிரந்தரமான ஒரு பெரும்பான்மையினரும் நிரந்தரமாக எண்ணிக்கையிலே சிறுபான்மையினரும் இருந்த காரணம்தான் இலங்கை தமிழரசு கட்சி உருவாக்கப்பட்டு ஆட்சி முறை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் சமஷ்டி ஆட்சி கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடப்பட்டது காலத்துக்கு பிறகு பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்ட பிறகு நாங்கள் ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாக அனைத்து மக்களும் ஆட்சி அதிகாரங்களை கையாளக்கூடிய வண்ணமான ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் தேவை என்ற உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகையினாலே இனிமேலும் தாமதிக்காமல் அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமான எங்களுடைய நிலைப்பாடை நாங்கள் பார்த்தால் இது சென்ற வருடத்திலே முதன்முறையாக வைக்கப்பட்டது அல்ல குறைந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலே இருந்தாவது எங்களுடைய மக்களிடத்திலே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பெறப்பட்ட ஆணை இதுதான் வடக்கு கிழக்கிலே எப்படி ஆட்சி அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் என்று வடக்கு கிழக்கு தமிழ் மக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதற்காக அனைத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது அல்ல ஆனால் இப்படியாக அவர்கள் தங்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகளை வெளிப்படுத்தி இருக்கும் போது அதனை தட்டிக்கழிக்க முடியாது நாட்டை பிரிக்குமாறு அவர்கள் கேட்கவில்லை ஒரு நாட்டுக்குள்ளே நாங்களும் அரசு அதிகாரங்களை கையாளக்கூடிய விதமாக அரசு அதிகாரங்களை பகிருங்கள் என்றுதான் கேட்கிறார் முதன்முறையாக தமிழ் மக்கள் ஒரு அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்திலே தங்களுடைய ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் அதிலே பங்கு பெறுகிறோம் எங்களுடைய ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பை முழுமையாக செலுத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அப்பாவர்ஸ் 
with the setting up of provincial councils, this, these things would not have, uh, I mean, it would have been much easier because the National Land Commission is the organization, is the institution rather, that lays down criteria both for the central government and the provincial. So if that had been done, this suspicion would not have been there. So at least I'm, I'm, I know that the present government is thinking of appointing the national, not, not to wait for the new constitution, but to appoint the National Land Commission. Commission. I myself have made representations regarding this, and it's being considered, and I'm very happy about that. Uh, police powers also, it was not enforced. I think what is important is to have uh, even, I don't like this word, Police powers. It's actually law and order, right? Law and order. It's law and order. Right? You know, in, in some countries, law and order has been devolved to the municipal level, right? <laughs> yes, I think what is important is to prevent, minimize or prevent, if possible, the misuse of powers. Now, I hear that this, this argument that if po police powers are given, even if the North and East does not misuse them, that there are certain chief ministers have been named and said, what about so and so in the one of the provinces outside the Northeast? Uh, uh, will he not uh, misuse? My my is response. Now that he's already gone, will my, he my, my response is, what about misuse of police powers, law and order powers, from 1948 onwards by the central government? Yes. Now, there are some people who say, no, no, police powers must be with the, the central. central government. So, which says, that means, any misuse of uh, law and order powers must only be by the, the central, central government. <laughs> and we have been, especially in the left, we have been at the receiving end of police baton charges, right? We are, I myself, I, I, so, some, there are some pro-left groups, unfortunately, in the South, who say, call themselves uh, pro-left. We say, no, no, in a sense, what do they say? It is only the central government police that has, should have the power to hit us with police buttons, police. not the provincial <laughs> <laughs> police. This is ridiculous, right? This is ridiculous. I think, but then there are fears on the, especially in the south, that police this law and order powers can be misused. So if there is a fear, we must not simply dismiss that. Have adequate safeguards to prevent that. For example, any the National Police Commission and Provincial Police Commissions could be, there could be a link, right? There could be some understanding. I mean, not understanding, the common, uh, common criteria, for example, to be uh, formulated. And uh, already the 13th Amendment has provisions to say that the amount of firearms and ammunition, etc., to be held by provincial police authorities uh, will be decided by the central authority. So uh, we have to allay those fears of, uh, we have to allay the fears of the minor, so ma, ma, uh, numerically smaller communities. We also have to allay the fears of the majority community and have safeguards. Uh, doctor, what, is, uh, the what, what did the government propose for the minorities, at least the people in the north, in the east, the Tamil people, as a solution for them in the constitution? I, what are the I don't. I don't want. I cannot speak for the government as such, because the government, is, the parties are in consultation. They are talking. I can speak for myself and the political party, the Lanka Samaj Party majority group, which I represent. I think the solution for the North and East, and all, not only the North and East. I'll come to that. Is the is the problem of the problem is that all powers are centralized in Colombo. So to some extent, we have had decent uh, de devolution, but I think we have to be have genuine devolution of power to the provinces, so that that uh, in, in, so that the various communities will take part, will be able to take part in governing the areas. Now, the central government is far away, remote from those communities. But I support devolution not only as a as a solution to the ethnic issue. I, for me, it's also a development issue because I come from a, I come from the central province. I was born and bred in a very remote village called Kurukohogama. You wouldn't have, wouldn't have even heard it so. in uh, the form in Maoism in Madadumbara originally, in the form uh, in the in the Udadumbara okay. area from far away from Teldenia, Right, I grew up there and went to school there, and I know the difficulties. I still go there and keep in touch. We also want devolution, because 
our areas are still underdeveloped. Uh, in my time, we, I mean, we had no electricity, we had no running water, we had no buses, we walked to school a couple of miles. But now we have all that people. But still, if you take the, the disparity, the, 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 the gap between Kandy and Kurukogama, mm -hmm. it's, it's massive. It's greater than what it was uh, 30, 40 years back. So devolution is not only for the North and East, devolution is also for us. Take Monragala, any, take any, any index, any, any indicator, Monragala is comparable to Mulativ. So what are we talking about? Mr. Ragnarala, we have a lot to discuss and before we discuss further, we'll go for a short commercial break. Please stay tuned.